ബ്രാറ്റിസ്ലാവ കാസിലിന്റെ വിയന്ന ഗേറ്റ് അത് കടന്നെത്തുന്നത് ഒരു ചെറു കുന്നിൻ ചെരുവിലേക്കാണ് ഒരു കാലത്ത് ഓസ്ട്രിയയും ഹംഗറിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിശാല സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്ലൊവാക്യൻ തലസ്ഥാനത്തെ ബ്രാറ്റിസ്ലാവ കാസിലിൽ ഇരുന്നാണ് വലിയ ചരിത്രമുള്ള ഒരു കാസിൽ ഇടതുവശത്ത് വെസ്റ്റേൺ ടെറസ് ബിൽഡിംഗ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിർമ്മിതികൾ കാസിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കാര്യാലയങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്നും മറ്റൊരു ഗേറ്റിനരികിലേക്ക് എത്തുന്നു കാസിലിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ബാസ്റ്റിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണിത് അതുകടന്ന് കാസിലിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് എത്തുന്നു മുറ്റത്തിന്റെ അതിരിൽ വലിയ കൽമതിൽ മതിലിനരികെ നിൽക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് അതിഗംഭീരമായൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഡാനിയുവും തീരത്തെ നഗരവും വലതുവശത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ബാസ്റ്റിൻ ഇടതുവശത്തെ കെട്ടിടം ഹൌസ് ഇൻ സൗത്ത് ബാസ്റ്റിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഡാനിയുബിനു കുറുകെയുള്ള എസ് എം ഡി പാലത്തിലെ യു ഫോ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ടു തൂണുകളിൽ മാത്രമായി എങ്ങനെയാണ് പാലം നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് ഈ കാഴ്ചയിൽ വ്യക്തമാവും ഒരു ഭാഗത്തു മാത്രം തൂണുകളുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ തൂക്കുപാലമാണ് എസ് എൻ പി ബ്രിഡ്ജ് മലയാളിയായ അവിനാശും വീറ അമ്മച്ചിയും കാഴ്ചകൾ കാണാൻ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് ഹോണററി കോട്ടിയാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുറ്റമാണിത് രാജകീയ ചടങ്ങുകൾക്ക് വേദിയായിരുന്ന മുറ്റം ഇതാണ് പ്രധാന കാസിൽ അടുത്ത കാലത്ത് പുനരുദ്ധരിച്ചതാണിത് പലതവണ അഗ്നിക്കിരയാവുകയും ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുകയും ചെയ്ത കാസിൽ ഇത്തരം ദുർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയൊരു നടുമുറ്റമുണ്ടാവും അതിനകത്തേക്ക് കിടക്കാം വലുതും ചെറുതുമായി നിരവധി മുറികളും ഹാളുകളുമുണ്ട് ഇതിൽ അവയിൽ മിക്കതും ഇന്ന് മ്യൂസിയങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കാസിലുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന സ്ഥാനമാണ് ഇതിനുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുൻപ് ജനം വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലാണ് പിന്നീട് ഈ കാസിൽ ഉയർന്നത് ബി സി നാനൂറ്റി അൻപതിനും എ ഡി അഞ്ചിനുമിടയിൽ ഇവിടെ റോമാക്കാരാണ് അധിവസിച്ചിരുന്നത് അവരാണ് ഈ കാസിലിന്റെ ആദ്യ രൂപം നിർമ്മിച്ചതും മനോഹരമായ കല്ലുകരിച്ച നടുമുറ്റം മുറ്റത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള മന്ദിരങ്ങളുടെ പകിട്ടും ഗാംഭീര്യവും കാണാം സ്ലൊവാക് നാഷണൽ മ്യൂസിയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന സ്ഥാപനം നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്ലൊവാക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിരവധി മുറികൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ചതും അഞ്ചു വർഷം നീണ്ടു നിന്നതുമായ ഒരു പുനരുദ്ധാരണ പരിപാടിയിലൂടെയാണ് കാസിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന വിധം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്ത് സുന്ദരമാക്കിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറിൽ ഒട്ടോമൻ തുർക്കികൾ ഹംഗറി കീഴടക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചക്രവർത്തി കുടുംബം പലായനം ചെയ്തത് ഈ കാസിലേക്കാണ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ ശേഷിച്ച ചെറിയൊരു ഭാഗത്തെ ചക്രവർത്തിമാർ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഭരിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വരെയും ഹംഗറിയുടെ കിരീടം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ ഒരു മുറിയിലാണ് നടന്നെത്തിയത് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു വാതിലിനരികിലേക്കാണ് കാസിലിനകത്തെ മ്യൂസിയങ്ങളിലേക്കും മറ്റും കയറുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് പക്ഷേ അകത്ത് ക്യാമറ അനുവദിക്കില്ല അതിനാൽ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ കയറേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കാസിലിനകത്തു നിന്നും ഇറങ്ങിയെത്തിയത് ഹോണറി കോട്ടിയാടിലേക്കാണ് മുറ്റത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സ്വാറ്റോപ്ലക് ചക്രവർത്തിയുടെ വലിയൊരു പ്രതിമ സ്വാറ്റോപ്ലക് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെയാണ് ഭരിച്ചത് ഇവിടെ ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു റാമ്പുണ്ട് അതിനടുത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് പനോരമിക് ബാസ്റ്റിൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് റാമ്പു കയറി ഞാൻ ആ ബാസ്റ്റിനിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ നഗരത്തിന്റെ വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ച ലഭിക്കും പല കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നാവാം ചക്രവർത്തിമാർ വിശാലമായ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരത്തെ കണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ശരിക്കും സ്ലൊവാക്യയുടെ പാർലമെന്റിന്റെ സമ്മേളനത്തിനും വിവിധ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും ആവശ്യമായ സ്ഥലസൗകര്യമൊന്നും ആ മന്ദിരത്തിലില്ല 
നൂറ്റി അൻപത് അംഗങ്ങളാണ് സ്ലൊവാക്യൻ പാർലമെന്റിനുള്ളത് ചെക്കോസ്ലോവാക്യ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ചുരുക്കം നേരങ്ങളിൽ മാത്രം പാർലമെന്റ് മേളിക്കുന്നതിനായി പണിത കെട്ടിടമാണത് താഴെ ഡാന്യൂബ് ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നു അതിന്റെ അങ്ങേക്കരയിൽ ഉദ്യാനം ഉദ്യാനത്തിനപ്പുറം ബ്രാറ്റിസ്ലാവയുടെ പുതിയ നഗരഭാഗങ്ങൾ അതിനുമപ്പുറം ഓസ്ട്രിയയാണ് ഇന്നത്തെ ഓസ്ട്രിയയും ഹംഗറിയും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കും സ്ലൊവാക്യയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന വിശാലമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ബ്രാറ്റിസ്ലാവ കാസിൽ ഇത് കാസിലിന്റെ കിഴക്കോട്ടുള്ള കവാടമാണ് അത് കടന്നെത്തുന്നത് ഒരു ഉദ്യാനത്തിലേക്കാണ് അതിൽ അങ്ങിങ്ങ് ചില നാശാവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് മൊറാവിയൻ ബസിലിക്ക എന്നാണ് ഈ കൽക്കെട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉദ്യാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ താഴെ ഡാന്യൂബും അതിന്റെ കരയിൽ കാസിലിന്റെ ഭാഗമായ കെട്ടിടങ്ങളും കോട്ടമതിലുമെല്ലാം കാണുന്നു ഹോണററി കോട്ടിയാടിലൂടെ തിരികെ നടക്കുകയാണ് മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് കയറി കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവുക എന്നത് സമയമേറെ വേണ്ട പരിപാടിയാണ് ഇവിടെയാകട്ടെ മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് ക്യാമറ അനുവദിക്കുകയുമില്ല കാസിലിനരികെ ഇനിയും ചുറ്റി നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പുറം കാഴ്ചകൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിനാലാണ് പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കുന്നിറങ്ങുമ്പോൾ വലതുഭാഗത്ത് വെസ്റ്റേൺ ടെറസും അതിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണുന്നു പണ്ട് ഭരണകാര്യാലയങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ഒരു സൈനിക ബാരക്കായി അന്ന് സൈന്യത്തിന്റെ കുതിരലായവും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്ലൊവാക്യൻ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ചാൻസലറിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററും ഒരു റെസ്റ്റോറന്റും സന്ദർശകർക്കുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളും വെസ്റ്റേൺ ടെറസിലുണ്ട് വിയന്ന ഗേറ്റിലൂടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്നത് അമ്മച്ചിയും അവിനാശും എന്തോ ഗൗരവമായ ചർച്ചകളിലാണ് കാസിലിൽ നിന്നും വിയന്ന ഗേറ്റ് ഇറങ്ങി നേരെ എത്തുന്നത് സ്ലൊവാക്യൻ പാർലമെന്റിന് മുന്നിലേക്കാണ് അതിനു മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിമ ചന്തമില്ലാത്ത ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് പാർലമെന്റ് ഹൗസ് അതിനു മുന്നിൽ ട്രോളി ബസ്സുകൾ വന്നു നിൽക്കുന്നു ചുവന്ന നിറത്തോടുകൂടിയ ചന്തമുള്ള വാഹനം അതിൽ നിന്നും കുറെ ആളുകൾ ഒരു ഗൈഡിന് പിന്നാലെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിറങ്ങുന്ന നഗരമാണ് ബ്രാറ്റിസ്ലാവ കാറുമായി റോബർട്ട് എത്തി അതിൽ കയറി കാസിൽ കുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷം കുന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നേരെ മുന്നിൽ ചുവന്ന മേൽക്കൂരയുള്ള ഒരു കെട്ടിടം കാണാം പാൽഫിഹോ പാലസ് എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് സ്ലൊവാക്യയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം മതിയാക്കി ഞാൻ മടങ്ങുകയാണ് നേരം പതിനൊന്നര ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്കുള്ള ഫ്ളൈറ്റിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണം ദീർഘമായ ഒരു യൂറോപ്യൻ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മടക്കം ഓസ്ട്രിയൻ തലസ്ഥാനമായ വിയന്നയിൽ നിന്നുമാണ് ഫ്ളൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ കാർ യാത്രയേയുള്ളൂ വിയന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി യാത്രയാക്കി അടങ്ങൂ എന്ന വാശിയിൽ രണ്ടു പേർ കാറിലുണ്ട് വിയറ അമ്മച്ചിയും അവിനാശും യാത്രയ്ക്ക് റോബർട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കാറുമുണ്ട് പഴയ നഗരമതിലാണ് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് അത് എത്ര നീളത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് മതിലിനപ്പുറം സെന്റ് മാർട്ടിൻസ് ചർച്ച് ഇപ്പോൾ ഡാന്യൂബിന്റെ കരയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് മോസ്റ്റ് എസ് എൻ പി എന്ന തൂക്കുപാലവും പാലത്തിന്റെ തൂണിനു മുകളിലെ യു എഫ് ഒ റെസ്റ്റോറന്റുമെല്ലാമാണ് മുന്നിൽ യൂറോപ്പിന്റെ സാംസ്കാരിക വാഹിനിയായ ഡാന്യൂബിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി മുറിച്ചു കടക്കുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ വച്ച് ഡാന്യൂബിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കടന്നിട്ടുണ്ട് ചരിത്രമേറെ ഒഴുകിയ ഡാന്യൂബിനോട് സ്ലാവുകളുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് വിട സ്ലൊവാക്യയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രിയയിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പാതയാണിത് 
ഓസ്ട്രിയയിലേക്ക് മാത്രമല്ല അങ്കറിയിലേക്കും ചെന്നെത്താവുന്ന പാത ഈ വഴി കുറേ ദൂരം ചെന്ന് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ അങ്കറിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബുഡാപെസ്റ്റിലേക്കെത്താം വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രിയൻ തലസ്ഥാനമായ വിയന്നയിലേക്കും വിയറ അമ്മച്ചി പ്രസന്നവദനയായി പിൻസീറ്റിലിരിപ്പുണ്ട് നല്ല ഒരു മലയാളി അമ്മച്ചിയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുള്ള സ്ലൊവാക്യക്കാരി അമ്മ എന്ന വികാരവും അതിൻ്റെ ഭാവതലങ്ങളുമെല്ലാം ലോകത്ത് എവിടെയും ഒരുപോലെയാണെന്നും ഒരമ്മയ്ക്ക് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ദേഷ്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നില്ലെന്നും ഞാൻ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വീറ അമ്മച്ചി എന്തിനാണ് എന്നോടിങ്ങനെ സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് നൽകുന്നില്ല വലിയൊരു പൊതി സമ്മാനങ്ങളാണ് അമ്മച്ചി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നുവിടുന്നത് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് മാത്രമാണ് അത് കൈമാറിയത് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമെല്ലാം നൽകാനുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും സാംസ്കാരികമായും വൈവിധ്യം പുലർത്തുന്ന ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ അനേകം കാഴ്ചകളുമായി സഞ്ചാരം പെൻഡ്രൈവ് വോളിയം നമ്പർ ടു ദക്ഷിണ കൊറിയ സ്പെയിൻ ടർക്കി പോർച്ചുഗൽ തായ്വാൻ ഈജിപ്റ്റ് ഗ്രീസ് ഫിലിപ്പീൻസ് ജപ്പാൻ ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിലെ അനേകമനേകം കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരം പെൻഡ്രൈവ് വോളിയം നമ്പർ ടു ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു കാർ സ്ലൊവാക്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രിയയിലേക്ക് കടക്കാറായിരിക്കുന്നു സ്ലൊവാക്യയുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയാണ് യാത്ര അധികം താമസിയാതെ ഓസ്ട്രിയൻ ഭൂമിയിലേക്കെത്തും വിയന്നയിലേക്ക് എഴുപതോളം കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇനി സ്ലൊവാക്യയിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രിയയിലേക്കും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന ചരക്കു വണ്ടികൾ മുന്നിൽ കാണാം പാതയുടെ മറുഭാഗത്ത് കടുകുവയലുകൾ പൂത്തുനിൽക്കുന്നു ഓസ്ട്രിയൻ കൃഷിഭൂമിയാണത് മഞ്ഞപ്പരവതാനി വിരിച്ചിട്ടതുപോലെ അതിമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച വയലുകൾക്ക് നടുവിലെ നിരന്ന പാതയിലൂടെ റോബർട്ട് നല്ല വേഗത്തിൽ വണ്ടി വിടുകയാണ് ഭക്ഷ്യയെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മരുന്നുകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനുമായി ഓസ്ട്രിയയിൽ കടുക് വൻതോതിൽ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഡാനൂബിന്റെ തീരങ്ങളിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും വിളയുന്നത് മുന്നിൽ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് കാണാം ബ്രാറ്റിസ്ലാവയിലെ ജെറോവ്സ് ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇവിടെ വെച്ച് കാർ ഓസ്ട്രിയയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തിയുള്ള പരിശോധനയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ വരുന്നത്ര താമസവുമില്ല യൂറോപ്പിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിരും അത് കടക്കാനുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങളുമെല്ലാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അതിർത്തി പോസ്റ്റിൽ വാഹന പരിശോധനയുണ്ടാവും അത് പക്ഷേ ഏറ്റവും വേഗത്തിലും ലളിതവുമായിരിക്കും മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇവിടുത്തേതുപോലെ തുറന്നു കിടക്കുകയായിരിക്കുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത ചരക്കു വാഹനങ്ങളിൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ യാത്രാവാഹനങ്ങളെ പെട്ടെന്നു തന്നെ കടത്തുവിടുകയാണ് പതിവ് ഇപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് ബുർഗൻലാൻഡ് എന്ന പ്രദേശമാണ് വലതുവശത്ത് ലോവർ ഓസ്ട്രിയയും ബുഡാപെസ്റ്റിലേക്കും വിയന്നയിലേക്കുമുള്ള പാത ഇതുതന്നെയാണെന്ന് ബോർഡ് ഇവിടെ വിൻമില്ലുകളാണ് ഒരു കാഴ്ച ആയിരക്കണക്കിന് വിൻമില്ലുകൾ നല്ല കാറ്റുള്ള പ്രദേശമാണിത് അതിനാലാണ് ബുർഗൻലാൻഡിലും ലോവർ ഓസ്ട്രിയയിലുമെല്ലാം ഇത്രയധികം വിൻമില്ലുകൾ കാണുന്നത് ഇനി വിയന്ന വരെയുണ്ടാവും ഈ കാഴ്ച കാറ്റാടികൾ അകലെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അടുത്ത് കാണുമ്പോൾ ഭീമാകാരത്വം വ്യക്തമാവും കൂറ്റനൊരു കെട്ടിടം പോലെയാണ് കാറ്റാടിയുടെ തൂണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരവുമുണ്ട് അതിന് പുതിയ കാറ്റാടികൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കാണാം വേനലിന്റെ മൂർധന്യതയിലേക്കെത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എല്ലാ പാടങ്ങളും പല നിറങ്ങളുള്ള പുതപ്പണിയുമെന്നാണ് അമ്മച്ചി പറയുന്നത് കടുകുപാടങ്ങളുടെ കടും മഞ്ഞ വിളഞ്ഞ ഗോതമ്പ് വയലുകളുടെ സ്വർണ്ണ നിറം പിന്നെ വളരുന്ന ഗോതമ്പ് ചെടികളുടെ കടും പച്ച നിറം അപ്പോൾ എത്ര ഗംഭീരമായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചയെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് 
നിരന്ന പാതയിലൂടെ റോബേർട്ട് കാർ പറത്തിവിടുകയാണ് യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പാത തന്നെയാണിത് മോട്ടോർ വേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൈവേ വേനിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഏത് ട്രാക്കിലൂടെ പോകണമെന്ന് നിലത്തുതന്നെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഈ പാത വീണ്ടും രണ്ടാവുകയാണ് നേരെ പോയാൽ ഹങ്കറിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബുഡാപ്പഷിലെത്തും വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്നയിലും റോബേർട്ട് കാർ വലത്തേക്ക് തിരിച്ചു ഇടതുഭാഗത്ത് ഹങ്കറിയിലേക്കുള്ള പാത ഒരു ചെറിയ കുന്നുകയറിയാണ് വിയന്നയിലേക്ക് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി റോബേർട്ട് എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ മകന്റെ അളിയനും സഹപ്രവർത്തകനുമാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നിലെ സീറ്റിൽ അവിനാഷ് നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ദീർഘമായി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചുള്ള ഉറക്കം ഓരോ സഞ്ചാരത്തിലെയും മടക്കം എനിക്ക് സംതൃപ്തിയേകുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പരമാവധി പകർത്തിയതിന്റെ ആഹ്ലാദമാണത് കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ എല്ലാ യാത്രയിലും എന്ന പോലെ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഈ മടക്കയാത്രാ ദിനത്തിലും ആകാശം മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് മഴ ചാറിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രിയയിലാവട്ടെ സ്ലോവാക്യയിലാവട്ടെ കാലാവസ്ഥ പ്രസന്നഭാവം കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴിതാ ചില്ലിലേക്ക് മഴത്തുള്ളികൾ വീണു തുടങ്ങി അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം ഇനി കനത്ത മഴയായിരിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ഓസ്ട്രിയയുടെ ഉണ്ടർവാൾഡ് എന്ന വനപ്രദേശമാണ് വലതുവശത്ത് ചെറുമരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നിബിഡ വനം യൂറോപ്പിലെ വനമെല്ലാം ഈ വിധമാണ് ബ്രൂക്കാൻഡർ ലെയ്ത്ത എന്ന പട്ടണം പിന്നിലായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ബ്രാറ്റിസ്ലാമിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കണ്ട പട്ടണമാണത് ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ ബ്രൂക്കാൻഡർ ലെയ്തയിലെ ഒരു സ്റ്റേഷനും പിന്നിട്ടിരുന്നു വിയന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ടവറാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഇനി എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇത്തവണത്തെ യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് എത്ര കണ്ടാലും കൊതി തീരാത്ത നാടാണ് യൂറോപ്പ് ഓരോ തരി മണ്ണിലും ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന നാട് ആ ചരിത്ര വഴികളിലൂടെയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ചരിത്രത്തിനൊപ്പമുള്ള സഞ്ചാരം തന്നെയായിരുന്നു അത് യൂറോപ്പിനെ ഒരിക്കലും കണ്ടുമടുക്കില്ല ഈ നാടിനെ സ്നേഹിച്ച് കൊതി തീരുകയുമില്ല സഞ്ചരിച്ച നാടുകളിൽ എവിടെമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നാട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ സംശയലേശമെന്നെ പറയുന്ന മറുപടി യൂറോപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം എന്നായിരിക്കും എന്തുതന്നെയായാലും യൂറോപ്പിന് ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് കാലാവസ്ഥയും സംസ്കാരവും പ്രകൃതി ഭംഗിയുമെല്ലാം അതിനുള്ള പ്രചോദനങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം കലയും സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യ രീതികളും ചരിത്രവുമെല്ലാം ഇവിടെ ഇഴച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു ഓസ്ട്രിയയിലെയോ ഹങ്കറിയിലെയോ ജർമ്മനിയിലെയോ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ വാർദ്ധക്യകാലം ജീവിച്ചു തീർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല വിയന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ മൂന്നാം നമ്പർ ടെർമിനലിന് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നുമാണ് എനിക്ക് മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള ഖത്തർ എയർവേസിന്റെ വിമാനം പുറപ്പെടുക ടെർമിനലിന് മുന്നിലിറങ്ങി റോബേർട്ടിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു റോബേർട്ട് കാറുമായി പാർക്കിംഗിലേക്ക് പോയി അതിബൃഹത്താണ് വിയന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ഞാൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് നാലു മണിക്കാണ് എനിക്കുള്ള വിമാനം വീറ അമ്മച്ചിയും അവിനാഷും എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ടെർമിനലിന് മുന്നിൽ എന്നെ ഇറക്കിവിട്ടു പോകാനൊന്നും അമ്മച്ചി തയ്യാറല്ല ഞാൻ ചെക്കിൻ ചെയ്ത് കടന്നു പോകും വരെ താനും വരുമെന്ന വാശിയിലാണ് ഡിസംബറിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിലും വരുമെന്നുമെല്ലാമാണ് വീറ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെക്കിൻ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി അമ്മച്ചിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അമ്മച്ചിയും അവിനാഷും യാത്ര പറഞ്ഞ് മടങ്ങുകയാണ് നാടിന്റെ സ്നേഹം അന്യരാജ്യത്ത് അനുഭവിക്കുക ഭാഗ്യമാണ് ആ ഭാഗ്യം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച രണ്ടുപേർ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറയുവോളം ഞാൻ നോക്കി നിന്നു 
നേരം പന്ത്രണ്ടര ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി മണിക്കൂറുകളോളം ഇവിടെ കാത്തിരിക്കണം ചെക്കിൻ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ബോർഡിംഗ് പാസ് വാങ്ങി ഞാൻ ഗേറ്റിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഏതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെയും പതിവ് കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് നടത്തം മദ്യവും പെർഫ്യൂമും വജ്രാഭരണങ്ങളുമെല്ലാം നിരത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഷോറൂമുകൾ എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകളും ഇങ്ങനെ മോഹിപ്പിക്കും വിധം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു വിപണി കൂടിയാണ് ഇത്തരം എയർപോർട്ടുകളിലാണല്ലോ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഞാൻ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇനി നാടിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തണം വിമാനത്തിൽ കയറാനുള്ള നേരമാകുന്നതും കാത്ത് അക്ഷമയോടെ ഞാൻ അങ്ങനെ നടന്നു 